Montezuma, ¿por qué personas de todo el mundo vienen aquí? ¿Qué hace que este lugar sea tan especial? Después de averiguarlo, de meternos al monte, iremos al eje cafetero. Un cambio drástico de rutas salvajes, hoteles boutique y comidas gourmet. De Montezuma a la tierra de los Quimbayas. Llegamos a la cima de Montezuma. Difícil describir la vista. Los paisajes de la cordillera mezclándose con el Pacífico colombiano. Nunca en mi vida había visto tantos pájaros. Hay 580 especies registradas en este lugar. 16 no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Colombia es número uno en aves en el mundo. Eso es una locura. Eso nos cuenta Yesenia, nuestra guía, una dura en la materia. Con su madre y sus hermanas, creó Montezuma Rainforest, dedicadas a proteger el medio ambiente y a dar a conocer este lugar al mundo. Eres pollito, un Black Chester Day, encontrado en la vía cuando era solo un pichón. Yesenia lo cuidó y ahora son inseparables. Su problema son los celos. No le gustan los extraños. Y a Marcelo y a mí nos ha tenido azotados. Nos internamos aún más en el monte, pasando por Villa Claret hasta el río San Juan. Alejo planeó la caminata y aquí el hombre que nos va a guiar, Exeón. Más de unos cinco horas de camino. Es lindo ver cómo nuestra Colombia ha cambiado poco a poco. Este lugar hubiera sido imposible de visitar años atrás. En otros tiempos, esto estaba lleno de chontaduro. Según cuenta el mito, el dios Tachacor sembró la semilla de este fruto y así nacieron los Embera, el pueblo ancestral que habita la zona. Con esto. Fue un día largo y por suerte podremos descansar en el trapiche de Don Bad, descendiente del linaje panelero. Lo mejor de todo es que llegamos justo para la molienda. Pero antes, Aprovechamos para montar en nuestras bicis de enduro. La panela viene de la caña azul y es típica en países de Asia y Latinoamérica. Colombia es el primer consumidor a nivel mundial. Aquí todos fuimos criados con panela. Me siento apasionado de conocer un oficio que está en peligro, pero resiste gracias a personas como Don Balta, que cuidan la tradición. la adaptación. Volvemos a los paisajes cafeteros para descansar en la finca Villanora. Y el contraste es grande. Luego de una expedición a la vida silvestre, nada mejor que una buena comida y un buen don. De Montezuma a las tierras de la civilización que vaya. Salud. Qué cosa más espectacular. Buena vista. Alejandra nos sorprende con una inmersión en el mundo del café y sus métodos. Prensa francesa, dripper, Chemex, Cold Brew, Aeropress. Básicamente, una buena sobredosis de cafeína. Fue imposible solo probar un poco de cada uno. De vuelta en Villanora, damos un tour por el jardín frutal de Roberto. Lo que se exporta de Colombia. Nuestra siguiente parada es Rancho Edén, un restaurante con dos décadas de tradición. Ya es hora de relajarnos. Por eso nos dirigimos a El Triángulo, un elegante hotel para descansar después de tanta comida, tanto café y tanta bici. De experiencias salvajes a delicias cafeteras y alojamientos de primera, me doy cuenta lo que tenemos es diversidad. En Colombia conviven los lugares más distintos y mágicos. ¿Usted más que? Ah, más bien que la panela. <risa> hey.